మనలో ఒక చాలా కాంప్లికేటెడ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మన బాడీలో ఏంటంటే డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ ఎక్కువ జరిగిపోయింది అనుకోండి బాడీలో ఒక ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అదేం చేస్తుంది అంటే డ్యామేజ్ కొంచెం అయితే రిపేర్ చేస్తుంది డ్యామేజ్ ఎక్కువ అయిపోతే ఏమవుతుంది ఆ సెల్స్ ఆ డ్యామేజ్తో కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది ఆ డ్యామేజ్తో ఇంకా డిఎన్ఏ రెప్లికేట్ చేసుకొని ఆ డ్యామేజ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మొత్తం ఓవరాల్ సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది అందుకే ఏం చేస్తాయి అంటే ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అయిన సెల్స్ని డిఎన్ఏని తీసుకొని డిస్ట్రాయ్ చేశారు దానికి మా లైసెన్స్ ఒప్స్ అవసరం సో ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ కాజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ టు అస్ ప్యాథోజన్స్ ఆల్సో ఇంటర్నల్లీ డ్యామేజ్డ్ కాంపొనెంట్స్ విల్ బీ డిస్ట్రాయిడ్ బై లైసోజమ్స్ అందుకే వాటిని లైసిస్ లైసిస్ అంటే డిస్ట్రాయ్ చేయడం వాటిలో లైసోజైమ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది ఆ నే ఇది ఫిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్ సో మీకు పెద్ద అవసరం లేదు లైసోజైమ్ అనే ఎంజైమ్ వీటిలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది లైసోజైమ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లైసింగ్ కాంపొనెంట్స్ అట్లా డిస్ట్రాయ్ చేసేసి ఏం చేస్తుంది అంటే సెల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అట్లా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి పెరాక్సిజోమ్స్ అని ఉన్నాయి అక్కడ లిపిడ్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది వాటిల్లో ఇంకొకటి మళ్ళీ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ విన్నారు కదా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట బాడీలో ఆక్సిడేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ రియాక్షన్ బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆక్సిడేషన్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ డ్యామేజ్ ఎప్పుడైనా ఏజింగ్ గురించి విన్నారా మీరు ఏజింగ్ గురించి అయితే వాళ్ళు చెప్తారు ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ అనే ఒక థియరీ ఉంటుంది అంటే ఆక్సిడేషన్ జరగడం వల్ల అనుకున్న కొన్ని ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండి ఈజీగా రియాక్ట్ అయ్యే కొన్ని రాడికల్స్ డెవలప్ అవుతాయి ఆ ఆక్సిజన్ రాడికల్స్ మన బాడీని డ్యామేజ్ చేయగలుగుతాయి వాటిని వెంటనే ఇట్ దే హ్యావ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు సంథింగ్ మోర్ యూస్ఫుల్ టు అస్ ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఉంది హెచ్ టు ఓ టూ అని ఆ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ డ్యామేజింగ్ అనమాట మన బాడీకి దాన్ని ఏం చేస్తాం వాటర్గా ఆక్సిజన్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అది పెరాక్సిజోమ్ అనే ఇంకో కాంపనెంట్ జరుగుతుంది అట్లా రకరకాల ఆర్గనైజ్ నుండి వాటి ఒక డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉండి మన యూకారియోటిక్స్ అలా ఆ బేసిస్ మీద వర్క్ చేస్తుంది వేరాజ్ ఇన్ ప్రోకారియోటిక్స్ డోంట్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ ప్రోకారియోటిక్స్ not to the same extent vatlo exact ki venni jaragavu kaani metabolic reactions digest cheskodam bacteria tinnadi milk spoil chestadi adi digest cheskuntadi alle nunchi energy generate cheskuntadi vatlo respiration jarugutadi vatallo kodda gopo dna untadi ivanni features basic features anni bacteria lo kuda untayi kaani cell organization matram chaala primitive ga untundi ganaka danni prokaryotic antu vatlo a compartmentalization undadu major ga nucleus nu batti chesaru danni kaani if you really understand it is not just limited to nucleus it is about all those compartments not just nucleus atla prokaryotic and eukaryotic cells divide these are eukaryotic cells we belong to eukaryotic cell category and sometimes people usually have uh, confusion about yeast yeast although very small yeast that we cannot see but still a eukaryotic because it have the same organization like what we have similar organization if not same bacteria bacteria like organisms come under prokaryotic so, compartments and concept like bacteria is like a bachelor room as i said they live but you know they live with the minimum uh, requirements and they try to manage everything in a single room yes but uh, single cell organism ki prokaryote eukaryote ki direct connection ledhu enduku single cell ante oka cell le life bacteria means one cell manaku trillions of cells so mana multicellular organisms avi single cellular organisms single cellular organisms oka cell le life anamata yeast kuda single cell appudu appudu clumps form chestundi gaani single cell mana plasmodium single cell మీరు ఇంకేంటి అమీబా సింగిల్ సెల్ ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ సెల్ ఆర్గన్ సెల్స్ కానీ కొన్ని యూకారియోటిక్ సెల్స్లో వస్తాయి కొన్ని ప్రోకారియోటిక్స్లో వస్తాయి ఈస్ట్ ఈజ్ అ సింగిల్ సెల్ బట్ యూకారియోటిక్ బ్యాక్టీరియా సింగిల్ సెల్ బట్ ప్రోకారియోటిక్ సో దానికి దీనికి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ లేదు దెర్ ఆర్ సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజమ్స్ ఇన్ బోత్ ప్రోకారియోటిక్ కేటగిరీ అస్ వెల్ యాజ్ ఇన్ యూకారియోటిక్ కేటగిరీ దిస్ ఈజ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ కాల్డ్ సెల్ అండ్ హౌ ఇట్ ఆపరేట్స్ డిఫరెంట్లీ ఇన్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ బ్యాక్టీరియా హ్యాస్ డిఎన్ఏ న్యూక్లియస్ లేదు ఇంకా కంపార్ట్మెంట్ లేదు న్యూక్లియస్ అంటే ఒక కంపార్ట్మెంట్ న్యూక్లియస్ అనే కాన్సెప్టే లేదు దాని న్యూక్లియస్ అనరు ఆ రీజన్ని న్యూక్లియాయిడ్ అంటారు న్యూక్లియాయిడ్ అంటారు న్యూక్లియస్ అనరు దాన్ని న్యూక్లియాయిడ్ అంటారు అంటే ఒక పర్టికులర్ రీజన్లో బౌండరీ లేకుండా అక్కడ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది ఒకటే సింగిల్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది దాన్ని న్యూక్లియాయిడ్ అంటారు న్యూక్లియస్ అనరు ఈజ్ అ వైరస్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్ అర్ అయోకారియోటిక్ సెల్ సో దేర్ ప్యారాసైట్స్ రైట్ ప్రాణజీవులు అంటాము రైట్ దేర్ ప్యారాసైట్స్ look at the structures because we divided prokaryotic or eukaryotic cells based on the structure correct so what is the structure in virus what type of structure they have do you know of any any virus like hiv famous hiv do you know anything about hiv that structure atla untadi organelles untaya compartments untaya vatallo dna rna untaya em untay vatallo hmm డిఎన్
వైరసెస్ లో ఏమవుతా అంటే వైరసెస్ లో ఇట్లా ఒక సెల్ వాల్ కానీ సెల్ మెంబ్రేన్ కానీ ఆర్గనల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు వైరసెస్ హ్యావ్ వెరీ పెక్యూలియర్ స్ట్రక్చర్ దే హ్యావ్ టూ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ కెన్ సే కంపార్ట్మెంట్స్ బట్ సైంటిస్ట్ డోంట్ బిలీవ్ దెమ్ యాజ్ కంపార్ట్మెంట్స్ దే హ్యావ్ టూ లేయర్స్ దే టూ బౌండరీస్ టూ ప్రోటీన్ బౌండరీస్ బేసికలీ ప్రోటీన్ బౌండరీస్ ది ఒక దానిలో ఏంటంటే డిఎన్ఏ కానీ ఆర్ఎన్ఏ కానీ ఉంటుంది వైరస్లోకి వచ్చే వరకు మాత్రం మెయిన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్గా అయితే డిఎన్ఏ ఉంటుంది లేకపోతే ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ వైరసెస్లో కానీ సెల్ వాల్ కానీ సెల్ మెంబ్రేన్ కానీ న్యూక్లియస్ కానీ మైటోకాండ్రియా కానీ ఇలాంటి కంపార్ట్మెంట్స్ ఏమి ఉండవు జస్ట్ ఒక ఔటర్ లేయరు ఒక న్యూక్లియర్ లేయర్ ఉంటుంది అంతే ఆ లేయర్ లోపల న్యూక్లియిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది న్యూక్లియిక్ యాసిడ్ మెటీరియల్ అయితే డిఎన్ఏ ఫామ్లో కానీ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్లో కానీ ఉంటుంది దెన్ వాట్ డస్ దట్ మీ ఇట్ ఈస్ అ డిఎన్ఏ కంటైనింగ్ మెటీరియల్ and scientists don't even consider them as living matter this is considered as non living and a cellular this information is maybe relevant to you in health and disease category we have bacteria virus protozoa and fungus our chapter our unit lo meeku idu relevant ante andlo adagochu anamata compare bacteria and viruses this gives little bit of fundamental understanding but when i go with them i will discuss this as a question but now slowly you keep with this knowledge so what am i saying here virus doesn't have the structure of either prokaryote or eukaryote and it is not even considered to be living because it doesn't perform any metabolic activities and as you said it lives in a host where it it hijacks our system our tools it has dna it has genetic material but it doesn't have material to convert genetic material into proteins convert genetic material into its component its body parts its spare parts all that it has to do inside an organism inside a host it could be bacteria it could be plant it could be animals it could be humans this was a upsc question 2 3 years ago virus infects which of the following virus can infect any of these virus doesn't leave bacteria virus doesn't leave almost any organism so all of the above type of question that was okay so virus is an a cellular not even a cell cell structure so it is neither eukaryote nor a prokaryote it is different from both of these and it only has a very basic structure and the core component contains dna or rna dna if it is a genetic material main genetic material it is called dna virus if rna is a main genetic material it is called rna virus these are the major categories of rna viruses i'll give you hint again this this single hint will give you one point in most of the information related to health and disease most of the agents pathogens that infect humans are rna viruses so meeku oka exam lo dan gurinchi em rayalo teriyaledu rendu dappa manaku telisina vaatlallo common vaatlallo rabies virus malli hepatitis b virus pakkana pedthe megatha avanni chaala varaku rna viruses dengue zika chikungunya japanese encephalitis hiv so ivanni kuda rna viruses ebola ఎందుకంటే వాటిలో డిఎన్ఏ ఉండదు టు బిగిన్ విత్ దే హ్యావ్ ఆర్ఎన్ఏ టు బిగిన్ విత్ దే లివ్ విత్ ఆర్ఎన్ఏ బట్ వాట్ డూ దే డూ విత్ ఆర్ఎన్ఏ విల్ డిస్కస్ ఇన్ అదర్ క్లాస్ బట్ దే హ్యావ్ ఆర్ఎన్ఏ సో దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో జస్ట్ విత్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఫ్యూ లేయర్స్ ఇట్ ఈస్ మేనేజింగ్ టు ఇన్ఫెక్ట్ హ్యూమన్స్ అండ్ కాజింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ టూ రీజన్స్ వన్ ఇట్ హ్యాస్ వెరీ సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టూ మెనీ టార్గెట్స్ టు ఫోకస్ ఇప్పుడు డ్రగ్స్ డిజైన్ చేస్తుంటాం వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎనఫ్ టార్గెట్స్ టు టచ్ అలాంటి టార్గెట్స్ ఉన్నాయా ఎక్కువ లేవు బ్యాక్టీరియాలో చాలా జీన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అలా లేవు పది జీన్ పది పదిహేను జీన్స్ ఉంటాయి అంతే బ్యాక్టీరియాలో అప్రాక్సిమేట్లీ మూడు వేల జీన్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఒక పది పదిహేను ఉంటాయి చాలా తక్కువ టార్గెట్స్ ఉంటాయి మనకు అందులో వైరసెస్ చాలా వరకు మ్యూటేట్ అవుతూ ఉంటాయి మారుతూ ఉంటాయి మనం ఈరోజు డ్రగ్ తయారు చేస్తే హెచ్ఐవిలో లాగా డ్రగ్ తయారు చేస్తే మనం సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్కి డ్రగ్ మార్కెట్లోకి వచ్చిందంటే అప్పటి వరకు ఈ టార్గెట్ మారిపోతుంది సో ఇట్ వోంట్ బీ ఎఫెక్టివ్ ఎట్ ఆల్ దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ఫేసింగ్ సో మచ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ వైరసెస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అనలిటికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం ఉంది వై వైరసెస్ ఆర్ కాజింగ్ సో మచ్ అ ఛాలెంజ్ ఆర్ డిస్క్రైబ్ ద ఛాలెంజెస్ బిహైండ్ డీలింగ్ విత్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని అడగచ్చు దీన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వైరస్ నేచర్ అటువంటిది దాని టార్గెట్స్ ఎక్కువ ఉండవు మ్యూటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే అందులో మ్యూటేషన్ వల్ల రకరకాల స్ట్రెయిన్స్ మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా వైరస్ లేకపోతే బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ అంటాం దాట్ సపోజ్ టు కాజ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ బర్డ్స్ right like that we have many influenza viruses which supposed to infect other hosts they adapted to humans because of mutations because of changes in the dna atla dan valla problems inka increase avutune manaku ivanni kotta infection agents gaavu 
ఇప్పుడు హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ కానీ హెచ్ టూ ఎన్ టూ కానీ ఇవన్నీ రకరకాల స్ట్రెయిన్స్ వై హౌ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సింగిల్ డిఎన్ఏ చేంజ్ సింపుల్ లెటర్ చేంజెస్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ దట్ ఈస్ వై దర్ దర్ పోజింగ్ హ్యూజ్ థ్రెట్ టు హ్యూమన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చదువుకున్నాం జస్ట్ రీక్యాప్ మీద ఏదైనా మిస్ అవుతే వి టాక్ అబౌట్ సెల్ స్ట్రక్చర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్ అండ్ యూకారియోటిక్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ప్రొకారియోటిక్ సెల్ క్యూకారియోటిక్ సెల్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ యూకారియోటిక్ సెల్ వేర్ ఆస్ ఇన్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్ దర్ ఆర్ నో కంపార్ట్మెంట్స్ కెన్ యూ గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఆర్గనల్స్ ఆల్ ఆర్గనల్స్ న్యూక్లియస్ మైటోకాండ్రియా రైబోజోమ్స్ రైబోజోమ్స్ కమాండర్ ఆర్గనల్స్ నో not ribosomes lysosomes yes you need to have a boundary to be called as a compartment ribosomes don't have a boundary there are group of molecules that come together form a complex it's like a nano machine a nano technology adukuntam ga chinna chinna machines alanti excellent machine made by nature oka 70 80 proteins oka mood rakala rna oka almost 100 components undi oka machine tayar aitadi nobel prize winning research any idea indian born scientist received nobel prize for this for describing structure of ribosome and function of ribosome what research 2009 so about 10 years ago a research by indian born scientist along with two other scientists received nobel prize in physiology and medicine for their work on ribosomes he is a tamilian venki ramakrishnan unnara venkateshan ramakrishnan or venki ramakrishnan nobel winning research aina eppudu mana science congress jarigina kuda dan meed feedback istuntadu asalu baa cheyaledu లేదు డెప్త్ నాలెడ్జ్ లేదు మన దగ్గర పేపర్ సరిగ్గా పబ్లిష్ చేయట్లేదు మన సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ అంత ప్రోగ్రెస్ లేదని చాలా క్రిటికల్గా మాట్లాడుతుంటారు ఆయన ఈ ఫ్రీక్వెంట్లీ విజిట్స్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ లెక్చర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఎక్సలెంట్ రీసెర్చ్ ఓకే హీ గాట్ నోబుల్ ప్రైజ్ అండ్ టు అండర్స్టాండ్ దోస్ కాంపొనెంట్స్ ఇన్ రైబుల్ ఓకే రైట్ సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్గనల్ ఇట్స్ అ మాలిక్యూల్ ఇట్స్ అ నానో మెషిన్ రైట్ దిస్ అబౌట్ ఆర్గనల్స్ సో డూ బ్యాక్టీరియా ఆల్సో లివ్ కెన్ బ్యాక్టీరియా బి కన్సిడర్ యాజ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయా బ్యాక్టీరియాలు దే టేక్ ప్లేస్ వాట్ ఆర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ దట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ సైడ్ అవర్ బాడీ ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ సింథటిక్ రియాక్షన్స్ అండ్ దోస్ డిస్ట్రక్టివ్ రియాక్షన్స్ ఎనర్జీ జనరేషన్ ఇస్ అ డిస్ట్రక్టివ్ రియాక్షన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డిఎన్ఏ సింథసిస్ ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ అమైనో యాసిడ్స్ ప్రోటీన్స్ దే ఆర్ ఆల్ కన్స్ట్రక్టివ్ మెథడ్ రైట్ సో దర్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ దట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ సైడ్ అవర్ బాడీ వాటి అన్నింటినీ కూడా మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ అంటాం బయోటెక్నాలజీలు ఈ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే బయోటెక్నాలజీ ఇస్ లైక్ అన్ అప్లికేషన్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీటి అన్నింటిని ఎట్లా మాడిఫై చేస్తాం ఏ పర్పస్కి మాడిఫై చేస్తాం అనేది బయోటెక్నాలజీ అందుకే మీకు ఈ బేసిక్ టెర్మినాలజీ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే మీరు బయోటెక్నాలజీ ఈజీగా అప్లికేషన్స్ ఈజీగా రాయగలరు ఓకేనా సో వైరసెస్ విచ్ ఇస్ టాక్డ్ అబౌట్ వైరస్ ఇస్ కన్సిడర్ టు బి అ సెల్యులార్ మీనింగ్ నో సెల్ స్ట్రక్చర్ నో డిఫైన్ సెల్ స్ట్రక్చర్ సెకండ్ నాన్ లివింగ్ సో దిస్ ఇస్ అ సెల్యులార్ డు దే హ్యావ్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ఇన్ దెమ్ లేదు డూ దే కంటైన్ బోత్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ఎన్ఏ గెట్స్ ప్రొడ్యూస్ బట్ ఐదర్ దే బిగిన్ విత్ లైఫ్ యాజ్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ఓకే రైట్ సో దట్స్ అబౌట్ ద సెల్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీస్ నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద డిఎన్ఏ అవర్ ఫోకస్ విల్ బీ ఆన్ ద న్యూక్లియస్ నౌ ఓకే బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ రిక్వైర్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ దెన్ సో నౌ లెట్స్ కమ్ టు డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ ఈజ్ అ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ప్రిన్సిపల్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ found in the nucleus of a cell okay so dna genetic material ant now what in what sense it is genetic material what does it carry why is it called genetic material genes untai what lala okay ant enti genes ant enti so dna is made up of genes is every comp every part of dna is a gene in koncham clarity kavali manaki ipudu indulo maamul ga mana cell lo chuste itla pack ay untadi మెటీరియల్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ దీన్ని మనం క్రోమాటిన్ అంటాం అంటే లూజ్ థ్రెడ్ లాగా ప్యాక్ అయి ఉంటుంది అసలు ఏముంటుంది దేంతో తయారై ఉంటుంది అది వాట్ ఈస్ డిఎన్ఏ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఈజ్ డిఎన్ఏ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లిపిడ్స్ ఇది ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్తో ఫామ్ అయి ఉంటుంది కెమికల్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఏ కెమికల్ కాంపొనెంట్స్ వాట్ ఈస్ అ బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ సో ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ దే ఫామ్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ న్యూక్లియోటైట్స్ సో డి
ఈ న్యూక్లియోటైట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ త్రీ పార్ట్స్ త్రీ కాంపొనెంట్స్ టుగెదర్ లైక్ అ బ్రిక్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ అట్లాగే ఈ న్యూక్లియోటైట్ అనేది మూడు పార్ట్స్తో తయారై ఉంటుంది ఏమేంటి అవి నైట్రోజినస్ బేసిస్ ఒకటి వచ్చేసి బేస్ అందాం సింపుల్గా రెండోది వచ్చేసి షుగర్ మూడోది వచ్చేసి పాస్ఫెట్ These are three different components that come together to form one nucleotide. Like that, many nucleotides are joined together to form a polymer of nucleotides called DNA. So DNA is nothing but polymer of nucleotides or chain of nucleotides. Nucleotides are formed in a polymer.